द्रुत करुत बुझ चाहले की समग्र महाविश्वे तुम जो तुलना करो देखा सेकेंड लो के धरा दि मान लो होते सब समय शक्ति नित्यता सूत्र मन तुम सुनो पानी रूपान्तरित मान फलो कर शक्ति नित्यता सूत्र से ठीक फलो कर आगे छो पर चले आ शक्ति सृष्टि ध्वसा जस्ट एक जगह जगह की रूपान्तरित 
কিন্তু কিন্তু এই এই একশো জুল সেটা কি আবার ঘুরে এখানে আসে অমান্য করত এখানে একশো জুল ছিল সেটা এখানে চলে আসতে করতো না কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এটা হয় না যদিও সে চলে যায় কিন্তু পরিবেশ থেকে হিট এসে পানিটাকে গরম করে না এই যে এই এই ঘটনাটা এটা আমরা ফার্স্ট ল দিয়ে বুঝতে পারি না কারণ ফার্স্ট ল মানে হচ্ছে শক্তির নিত্যতা সূত্র এটা উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে শক্তি নিত্যতা সূত্র সে ফলো করতেছে এই ক্ষেত্রে ফলো করতেছে এই ক্ষেত্রে ফলো করতেছে তার মানে সে উভয় ক্ষেত্রে ফার্স্ট লো ফলো করতেছে কিন্তু ফার্স্ট লো ফলো করলেও সে প্র্যাকটিক্যালি এই ঘটনাটা ঘটে না ঠিক আছে তার কাছে সার্টিফিকেট আছে ফার্স্ট লো এর সার্টিফিকেট আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি যেতে পারবা কিন্তু সে যায় না সে কেন যায় না ঠিক আছে সেটা ব্যাখ্যা ফার্স্ট লো তে নাই डेक्शन আমরা বলছি যে এই ডিরেকশনটা যদি আমরা না জানি যে হিট কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে একটা ভারী বস্তু কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে সেটা যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা সেখান থেকে কাজ আদায় করতে পারবো না ঠিক আছে এটা এই জন্য ডিরেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিরেকশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদেরকে ভারী বস্তু দিয়ে ভাই ডিরেকশনটা তো সেকেন্ড লয়ে দিবে নাকি ভাই তামুডাই নাম সে সেকেন্ড ল ইয়েস তাহলে সে বললো পরিবেশে একশো জুল শক্তি আছে সে একশো জুল শক্তি ঢুকে গেছে পানির মধ্যে তাহলে যে ফার্স্ট ল জানে সে বলবে হ্যাঁ ঠিকই তো আছে শক্তি আছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আসছে সমস্যা কি ঠিক আছে কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যালি যেহেতু ঘটে না তাহলে এই থিওরি দিয়ে আমাদের লাভ নাই ঠিক আছে এই থিওরি দিয়ে আমাদের কি নাই লাভ নাই লাভ নাই হ্যাঁ এই ডিরেকশনের বিষয়টা যে সেকেন্ড ল দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন ঘটনাটা ঘটবে না কোন ঘটনাটা কি হবে না ঘটবে ঘটবে ক্লিয়ার কোন ঘটনাটা ঘটবে ঘটবে না সেটা থেকেও সেকেন্ড ল বেশি বলে দিবে যে কোন ঘটনাটা শিওরলি ঘটবে না ঠিক আছে কোন ঘটনাটা ঘটবে এটা হয়তো সে ক্লিয়ারলি বলবে না কিন্তু কোনটা ঘটবে না সেটা ক্লিয়ারলি বলে দিবে সেকেন্ড লো ঠিক আছে জিনিসটা ঘটবে না সেই জিনিসটা নিয়ে তুমি তোমার চিন্তা করারও দরকার নাই ঠিক আছে বুঝতে তো হ্যাঁ আমি চাইলে কিন্তু এই পানিটাকে গরম করতে পারি সেটা তাকে আমি যদি অন্য কোনো বাইরে থেকে শক্তি দিই সেক্ষেত্রে সে গরম হবে বুঝছো পরিবেশ থেকে হিট এসে পানিটা গরম করবে না এই মানে এই নয় যে পানিটা কখনোই গরম হবে না এটাকে চাইলে অন্যভাবে গরম করা যাবে বাধ্য করা যাবে ওইটা অন্য হিসাব ওইটাতে আমরা আসবো তো তোমরা বিষয়টা তো বুঝতেছো যে ফার্স্ট ফ্লোয়ের সীমাবদ্ধতাটা কোথায় ঠিক আছে হ্যাঁ তোমরা প্রথম ক্লাসটা অবশ্যই দেখবা ওইখানে আমি কিছু কথা বলছি যেটা হয়তো তোমরা নতুন যেহেতু হুট করে ধরতে পারো নাই বুঝছো थार्मोडाइनिक जिस
আমার উদ্দেশ্য ছিল সেটা যে তুমি পরীক্ষায় এসে আনসার করে দিয়ে আসবা বা কিছু করবা ওইটা না ঠিক আছে তুমি জিনিসটা বুঝতেছো কিনা এটা হচ্ছে মূল কাহিনী তো ঠিক আছে তো তোমরা দেখবা ভিডিও গুলো এটা হয়তো তোমাদেরকে কিছুটা হলো হেল্প করবে আর কি আরো কথায় কথায় অনেক কিছুই আসবে তো মূল বেসিক বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবা এটা আমি তোমাদেরকে বারবার বলতেছি কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে দেখবা আমি যে একটু জোর দিয়েই বলতেছি তোমাদেরকে সেকেন্ডার কথাগুলো ঠিক আছে অন্য সময় হ্যাঁ একটু জোর দিয়ে বলতেছে এই জন্য কারণ এগুলো এই বিষয়টা নিয়ে সেকেন্ড ল নিয়ে মিসকনসেপশন ভুল বুঝাবুঝি এবং এটা না বুঝে চলে যাওয়ার যে রীতি হ্যাঁ এটা আমাদের সমাজে খুব বেশি বুঝা দরকার নাই এত কিছু বুঝার দরকার আছে আমার পরীক্ষায় আনসার করে আসলে হলো বুঝছো जीरो দক্ষতার মান 1 নাকি ভাই 1 হবে হ্যাঁ 1 হবে বলছিলেন গুড 100% পারছে এর মান কি 0 হতে পারে আচ্ছা দেখা করে দাও কিউ টু এর মান কি 0 হতে পারে ভাই জি না ভাই ভাই এটা তো হতে পারে না ভাই 100% তো ভাই একটা কাজ হওয়া সম্ভব না 100% টাপ কে কাজে রূপান্তর করা সম্ভব না কিউ টু যদি 0 হয়ে যায় তার মানে কোনো ফ্লো হচ্ছে না কোনো কি হচ্ছে না मिनिंगल सम्भव मेन ठीक मेसिन सम्भव हईत कर मेसिन 
चालू कर दो मेन के चालान तुम्हें शक्ति दीते हैं हाथ दिए बंद कर दी रिलेटेड मेकानिकल रूपान्तर कर मान मैं 
गौड़े जो गर्षण तुम्हारा बसान <coughs> अवश्य मैं फ्रिकशन तर जीरो विपरीत बोलते 
जार्नल রোলিং কন্টাক্ট মানে হচ্ছে সেটা রোলিং করতেছে এবং কন্টাক্টে আছে জার্নাল হচ্ছে এটা যা আছে কা বল ওইখানের মধ্যে বিয়ারিংটা আসা যাওয়া করতেছে আর কি ঠিক আছে আর অনেক বিয়ারিং আছে এক্সিয়াল সাফ বিয়ারিং রেডিয়াল এক্সিয়াল বিয়ারিং অনেক বিয়ারিং আছে এগুলো আসলে পড়াতে গেলে পড়ানো যাবে ওদিকে যেতে যাচ্ছি না আরকি ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা মুছে দিচ্ছি পিএমএম2 পিএমএম1 এগুলো তোমরা বুঝতে পারছো আমরা ইনপুট আউটপুটের বিষয়গুলো বললাম शुरू कर আমরা এখানে ছিলাম 1 q2 by q1 q1 এখানে গিয়ে আমরা শেষ হইছে তাই তো জি রে হ্যাঁ এখন কি আর করো এই যে এফিসিয়েন্সি 1 q2 by q1 এটা করা হইছে হ্যাঁ এখন কারণ হ্যাঁ ফ্রান্সের বিজ্ঞানী সাদি কারণ ঠিক আছে উনি একটা ইঞ্জিনের মডেল দিছে কিসের মডেল দিছে ইঞ্জিনের মডেল হট টেম্পারেচার থেকে আমরা জানি সব সময় লো টেম্পারেচারের দিকে অটোমেটিক্যালি কি হয় কোল্ড প্রভাইড হয় প্রভাইড হয় এটা বলার কিছু নাই এটাও একটা সিঙ্ক এটাও একটা রিজার্ভ এটা এটাও একটা রিজার্ভার এটাও একটা রিজার্ভার যেটা টেম্পারেচার কম এটাকে সাধারণত সিঙ্ক বলে আর কি বুঝছো যেটা টেম্পারেচার কম সেটাকে কি বলে সিঙ্ক মানে ওখানে গিয়ে জিনিসটা পড়তেছে আর কি সিঙ্ক আচ্ছা তো মাসখানে উনি একটা ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন করে দিয়েছে তো ওনার ইঞ্জিনটাকে আমরা বলি সাদি কারণ মানে কারণ ইঞ্জিন কারণ ইঞ্জিন কারণ ইঞ্জিন হ্যাঁ এটা উনি তৈরি করে দিয়ে যাইতে পারে নাই বা তৈরি করা সম্ভব না এটা হচ্ছে একটা থিওরিটিক্যাল ইঞ্জিন এটা কাগজপত্রেই পাবা বাস্তবে পাবা না কাগজপত্রে পাবা কিন্তু কি বাবা না বাস্তবে পাবো বাস্তবে শুধু বলি মতবাদ দিয়ে গেছ মানে মতবাদ তাহলে এটাকে তোমাকে বুঝতে হবে এটা একটা আছে কাল্পনিক ইঞ্জিন কি ইঞ্জিন কাল্পনিক কাল্পনিক ইঞ্জিন এটা তে একটা আইডিয়াল ইঞ্জিন কাল্পনিক ইঞ্জিন হ্যাঁ কোন ইঞ্জিনের ক্ষমতাই কার্নট ইঞ্জিনের রিভার্স কার্নট ইঞ্জিন মানে কার্নট ইঞ্জিনের থেকে কি হবে না বেশি হবে না কি উনি আমার একটা ম্যাক্সিমাম লিমিট দিয়ে গেছে যে একটা ইঞ্জিন সর্বোচ্চ এত এফিসিয়েন্সি সম্পন্ন হতে পারে এর থেকে বেশি কখনো কি করা যাবে না তৈরি করা যাবে না এই ধরনের সম্ভাবনাটা বলে গেছে তো যাই হোক তো কিছু এখান থেকে আমরা কাজ পাবো তাই তো এটা তোমরা জানো এটা দেখানো হয়েছিল গত ওকে জি বেন হ্যাঁ তো ওনার ইঞ্জিনে উনি বলছে যে এটা উনি এটা ডিজাইন দিছিল এই ধরনের এটা এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত সামনে ক্লাসে যাব তো এখন তোমাদেরকে জাস্ট বেসিক বিষয়গুলো বোঝাচ্ছি উনি বলছে যে ওনার যে ইঞ্জিনটা হ্যাঁ এটা ठीक ठीक है एक थे दुई टेम्परेचर सेम 
प्रथम मान हम प्रक्रिया नीचे दिखे नाम रूपान्तरित रूपान्तरित मान हम खुब स्लो प्रसेस पृष्ठन खुब आस्ते आस्ते नाम कारण हम समस्त प्रक्रिया मान हम प्रसेस ठीक है प्रथम तो पृष्ठन प्रथम 
পরে যে পজিশন সেটাকে আমরা বললাম 2 2 এসে গেছে তার টেম্পারেচারটা কি হয়নি চেঞ্জ হয়নি পরিবর্তন হয়নি কারণ হচ্ছে এই প্রসেসটা খুব স্লো ছিল সমস্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে একটা স্লো প্রসেস সমস্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে এটা কি প্রসেস স্লো প্রসেস স্লো প্রসেস আমাদের প্রশ্নে কখনো যদি বলে যে প্রসেসটা ছিল খুব স্লো তখন তুমি বুঝবা যে এটা সমস্ত প্রক্রিয়া ছিল সমস্ত ঠিক আছে আর যদি বলে এই প্রসেসটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে খুব দ্রুত হয়ে গেছে তাহলে রুদ্ধতা পিয় রুদ্ধতা পিয় বা এডি রুদ্ধতা পিয় ঠিক আছে যাই হোক সিএম চলে আসছে তাহলে এই এক নাম্বার পজিশন থেকে দুই নাম্বার পজিশনে যে গেল এটা ছিল খুব স্লো এখানে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট ছিল টেম্পারেচার কি ছিল কনস্ট্যান্ট ছিল কনস্ট্যান্ট যদিও সেখানে হিট দেওয়া হয়েছিল এই হিটটা হচ্ছে কিউ1 হ্যাঁ গ্যাস যে হিটটা পায় সেটা হচ্ছে কিউ1 আর যে হিটটা ছেড়ে দেয় भल्यूम ढुकबे ग গ্যাস থেকে কোন হিট বাইরেও যাবে না তার মানে সেটা হচ্ছে এডিএবেটিক প্রসেস কি প্রসেস এডিএবেটিক এডিএবেটিক প্রসেস বদ্ধ দ্রুততা দিয়ে দ্রুততা দিয়ে বক্রিয়ায় পৃষ্ঠটা আরো নিচে নামবে পৃষ্ঠটা আরো কি হবে নিচে নামবে আরো নিচে নামবে হ্যাঁ এটা ছিল দুই নাম্বার এটা হচ্ছে এক নাম্বার আরো নিচে নামছে পৃষ্ঠটা কিন্তু এখানে কোন হিটের কি হয় নাই আদান প্রদান আদান প্রদান হয় নাই আদান প্রদান হয় নাই তাহলে ডি কিউ সমান হচ্ছে ডি ইউ প্লাস ডি ডব্লিউ এটা তোমরা জানো রুদ্ধতাপি প্রক্রিয়াতে ডি কিউ এর মানটা হবে 0 0 ঠিক আছে ডি কিউ এর মান 0 মানে কি ডি ইউ মাইনাস ডি মাইনাস ডি ডব্লিউ ডি ডব্লিউ এটা যদি বাম দিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে চলে আসে তাহলে এটা কি হয়ে যাবে মাইনাস হবে মাইনাস তার মানে হচ্ছে কিছু কাজ হবে কার বিনিময়ে অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ অভ্যন্তরীণ শক্তির বিনিময়ে আর অভ্যন্তরীণ শক্তির মানটা আসছে মাইনাস মাইনাস মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে যাবে অভ্যন্তরীণ শক্তি শীতল হয়ে যাবে মাত্রার সাথে সরাসরি সম্বন্ধ পাতি তার মানে তাপমাত্রাও কি হয়ে যাবে কমে কমে যাবে এই যে এখানে আমরা দেখাইছি 2 থেকে 3 এ গিয়ে 2 থেকে 3 এ গিয়ে তাপমাত্রা কি হয়ে গেছে নিচে নেমে কমে গেছে কোন দিকে নেমে গেছে নিচে নিচের দিকে নেমে গেছে নিচের দিকে নেমে উপর দিকে উঠলে তাপমাত্রা বাড়বে নিচের দিকে তাপমাত্রা কমবে তাহলে এইটাই উনি বুঝাইছে 2 থেকে 3 এভাবে দাগ দিয়ে বুঝাইছে যে জিনিসটা কি হয়ে গেছে নিচে দিকে নেমে গেছে তার মানে তাপমাত্রা কমে গেছিল আর আমাদের সমীকরণও বলে যে কাজ হলে তাপমাত্রা কি হবে কমবে রুদ্ধতা বিয়োগ কমে যাবে হ্যাঁ তাহলে কাজ হইছে পৃষ্ঠ যেহেতু নিচে দিকে নামছে তার মানে কাজ হইছে কাজের পরিমাণটা বেড়ে গেছে তাহলে আমাদের এইখানে কি হবে 2 থেকে 3 এ যে हिटा Q2 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 
আর পরিবেশ হচ্ছে একটা বিশাল সিঙ্ক আমি যত হিট ছাড়ি না কেন তার টেম্পারেচার কি হবে না চেঞ্জ হবে না হবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হচ্ছে না টেম্পারেচার দেখো 3 এ যাচ্ছে ছিল এই যে আমি হিট ছেড়ে দিলাম এটা হচ্ছে 3 থেকে 4 এ চলে আসছে 3 থেকে কোথায় চলে আসছে 4 এ চলে আসছে 4 এ চলে আসছে এখন ভলিউমটা আরো কমে গেছে না ভলিউমটা আরো কি হয়ে গেছে জি ভাই এদিকে চলে আসছে কমে গেছে ভলিউম কমে যাচ্ছে তার মানে পিস্টনটা আবার কোন দিকে ওঠা শুরু করছে উপরের দিকে এক নাম্বার স্টেটের দিকে হ্যাঁ উপরের দিকে চলে আসছে যত এদিকে আসছে তার মানে ভলিউম এদিকে গেলে ভলিউম বাড়ে এদিকে গেলে ভলিউম কমে আমি এদিক থেকে এদিকে আসছে তার মানে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে মানে পিস্টনটা গ্যাসটাকে সংকুচিত করতেছে ঠিক আছে পিস্টন উপরের দিকে ওঠে গেল ঠিক আছে এটাকে আমরা বললাম চার নাম্বার স্টেজ যেটা উপরের দিকে তখন টেম্পারেচার হয়ে গেল একটু আগে তো টেম্পারেচার টি2 হয়ে গিয়েছিল ওই টি2 টাই থাকলো আর কি ঠিক আছে জি ভাই হ্যাঁ জি ভাই তাহলে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পজিশন এটা হচ্ছে এক নাম্বার এটা হচ্ছে দুই তিন এটা বুঝতেছো একটু কোরে মনে হচ্ছে তোমাদের মনে জি ভাই আচ্ছা এগুলো নিয়ে আমরা আরো হয়তো বিস্তারিত সামনে বলবো যখন কারনট ইঞ্জিনে যাব আর কি হ্যাঁ এখন জাস্ট তোমাদেরকে একটু বেসিক ধারণা দিচ্ছি তো এরপরে সাইকেল পূরণ করতে হইলে তোমাকে আবার চার নাম্বার থেকে কোথায় আসতে হবে এক এ আসতে এক নাম্বার স্টেজে যাব আবার পিছনটা এক নাম্বার আসতে হবে এখান থেকে শুরু করছিল ওখানে আর একটা সাইকেল হয়ে যাবে আর কি সাইকেল তো ভাই তাহলে তো একটা সাইকেল হয়ে গেছে না কি ভাই হ্যাঁ একটা সাইকেল হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে চার থেকে এক এ যখন আসছে সেটাও হবে একটা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে সেখানে কোনো তাপ কি করা হবে না পরিবেশে ছাড়া হবে না शुरूते हिट की গ্যাসের ভিতরে ঢুকছিল বুঝছো জি ভাই জি ভাই তাহলে এটা হচ্ছে কিউ1 হবে আর কি শুরুতে হিট ঢুকছে পরে 3 থেকে 4 এ যাওয়ার সময় হিটটা আবার সে পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছে পরবর্তীতে আবার 4 থেকে 1 এ চলে গেছে মানে আদি অবস্থানে চলে আসছে তাহলে এখানে আমি শুধু তোমাদেরকে এটা বোঝানোর জন্য এই চিত্রটা আঁকছি বা এই ঘটনাটা বুঝাইছি সেটা হচ্ছে 1 থেকে 2 এ হিট ঢুকছিল तीन थे चार हिट बेर तरह हिट ढुक से बेर हिटर फ्लो हिटर की फ्लो ठीक है जो ढुक तक टेम्पारेचर क्योंकि चेन्ज है ना जो हिट ढुक से तक टेम्पारेचर की है चेन्ज तरह हम समस्त प्रक्रिया की प्रक्रिया समस्त प्रक्रिया तीन जो घटसे তখন কি প্রক্রিয়া ছিল কেউ যদি জিজ্ঞেস করে সমষ্ট প্রক্রিয়া সমষ্ট প্রক্রিয়া মানে টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না আবার যখন কিউ তাপ যখন ছেড়ে দিতে কিউ2 তখনও 3 থেকে 4 যেটা 3 থেকে 4 যেটা ওইখানে দেখো টেম্পারেচারের লাইনটা সমান উপরের দিকে যদি উঠে টেম্পারেচার বাড়ে নিচের দিকে যদি নামে টেম্পারেচার কমে আর যদি সমান থাকে তার মানে টেম্পারেচার 3 এ যা ছিল তার তাই আছে বুঝছো সেম সেম ইভেন सरसर फलो करते ठीक 
আমরা এখন যাই করব সবই সেকেন্ড ল ফলো করবে সবই কে আগে ফলো করবে সেকেন্ড ল ফলো করবে সেকেন্ড ল ফলো করবে প্রথম ক্লাসটা নিছিলাম কেন সেকেন্ড ল ফলো করবে সেটা বোঝানোর জন্য তোমরা যেহেতু বুঝতে পারছো যে সেকেন্ড ল ফলো করা ছাড়া কোনো সাইকেলই হবে না কোনো ইঞ্জিনই হবে না তার মানে হচ্ছে যখনই আমি ইঞ্জিন দেখাবো তার মানে বুঝবা যে অবশ্যই সে সেকেন্ড ল কি করছে ফলো করছে ফলো করছে হ্যাঁ কিউ1 কিউ2 দেখলো সেকেন্ড ল ফলো করছে বুঝে নিলাম তাহলে এখানে কিউ1 কিউ2 যে দুইটাই আছে দুইটাই হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় হিট গ্রহণ বা হিট বর্জন প্রসেসে কি ছিল সমষ্ণ সমষ্ণ ক্লিয়ার জি বে হ্যাঁ এটা বুঝানোর জন্য এত গায়নি করলাম বুঝছো মানে এই দুইটা প্রসেসে কি সমষ্ণ প্রক্রিয়া এটা এডিবিটিক প্রক্রিয়া না এটা হচ্ছে সমচা প্রক্রিয়া না এটা হচ্ছে সমষ্ণ প্রক্রিয়া কার নট ইঞ্জিনের ঠিক আছে এডিবিটিক এর ক্ষেত্রে কিউ1 কিউ2 আসবেই না কারণ এডিবিটিক মানে হচ্ছে কিউ1 এর মান হলো 0 কিউ2 এর মান কি 0 কোন তাপ গ্রহণ হবে না কোন তাপ কি হবে না বর্জন বর্জন হবে না তাহলে এডিবিটিক এর প্রশ্নই আসে না কারণ ইঞ্জিন হচ্ছে সেখানে দুইটা সমষ্ণ প্রক্রিয়া থাকবে দুইটা রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া থাকবে তাহলে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়াতে কিউ1 কিউ2 যেহেতু জিরো হয় সুতরাং অবশ্যই এই দুটো কি হবে সমষ্ঠ প্রক্রিয়ারই অংশ হবে কিউ1 কিউ2 কোনভাবে বলতে গেলে ঠিক আছে জি বে জি বে এখন আসল বিষয়ে আসি আমরা জানি যে সমষ্ঠ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ডি কিউ সমান হচ্ছে ডি ডব্লিউ এই ডি ইউটা কি হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় ঠিক আছে জিরো হয়ে যায় তাহলে সমষ্ঠ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে समीकरण এটা হচ্ছে p1 v1 ln v2 v1 p1 v1 ln v2 v1 এটা হচ্ছে কি ছিল mr mr t t1 mr t ln v2 v1 ঠিক আছে বুঝতে তো জিবে लिखते ख्याल करो इन एक जिन भूल घटल <laughs> 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 कमे ग 
তখনই ইটটা কিন্তু ছেড়ে দিছিল তখনই ইটটা কি করতেছে ছেড়ে দিছে ছেড়ে দিছিল তখন পিস্টলটা নিচ থেকে উপরে ওঠা শুরু করতেছে তখন ঘেরগুলো কিন্তু আরো বেশি ধাক্কা ধাক্কি করা শুরু করে দিছিল ঠিক আছে জি ভাই তখন ভাই ভাই তখন যদি হিট বর্জন না করতো তাহলে কিন্তু টেম্পারেচার আরো বেড়ে যেত ঠিক আছে তিন থেকে চার এর সমান সমান করালে মাথায় <laughs> 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 নিচের রেখার আর এই যে উপরে প্রেসার দেখছো প্রেসারটা এইভাবে দিছি এইভাবে তিন চিহ্ন দেওয়া হয়েছে মানে কি যত উপরে যাবা তত প্রেসার বেশি তাহলে চার নাম্বার পয়েন্টটা বেশি উপরে নাকি এক নাম্বার পয়েন্টটা বেশি উপরে কিভাবে ওয়ান হবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটু পরে দেখবো এটা ওয়ান হয়ে গেছে এটা ওয়ান হয়ে গেলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আবার অনেক সময় তোমাকে এই যে উপরের রিজার্ভারের টেম্পারেচার দিয়ে দিল নিচের রিজার্ভারের টেম্পারেচার দিয়ে দিল সিঙ্কের টেম্পারেচার দিয়ে দিল আবার সোর্স সূত্র সহজ 
सूत्र चिंता कर चारिट समीकरण के नीचे समीकरण दिए भाग दी देखो भाग दिए दिल भाग दिए भाग दिल भाग दिल भाग दिल 
আমরা এটাকে লিখতে পারি যে এখানে দেখো এই টি ওয়ান ভি ওয়ান গামা মাইনাস ওয়ান আমি চাইলে এই এইটাকে এই পাশে নিয়ে আসতে পারি টি ফোর ভি ফোর কে ওই পাশে নিয়ে যেতে পারি না একই কথা জি ভাই এখানে ওয়ান ছিল আমি বললাম এটা হচ্ছে ওয়ান আর এখানে ফোর ছিল আমি বললাম এটা হচ্ছে ফোর একই কথা জাস্ট ডানে বামে করছে জাস্ট কি করছে ডানে বামে করেছে ডানে বামে কোন সমস্যা আছে কোন অন্যায় করছে যখন আমরা হিট দিলাম তখন টেম্পারেচার সেম ছিল আবার তিন থেকে চার যখন হিট নিয়ে দিলাম তখন টেম্পারেচার সেম ছিল ঠিক আছে আমি বারবারই বলছিলাম যে এই দুটো জায়গা হচ্ছে সমস্ত জায়গা যখন হিট দিব তখন সমস্ত যখন হিট নিয়ে নিব তখন নিব তখন সমস্ত তখন সমস্ত হ্যাঁ টি3 টি3 এর টেম্পারেচার যা টি4 এর টেম্পারেচারও তাই টি4 ঠিক আছে জি তাহলে টি1 এর যা টি2 এর তাই টি3 এর যা টি4 এর তাই এখন দেখো এখানে আছে টি2 নিচে আছে টি1 তো যেহেতু টি1 আর টি2 सेम তাহলে টি2 আর টি1 কি কাটাকাটি যাবে নাকি যাবে না জি যাবে তো ভাই सिंपली যাবে কারণ টি1 এর টেম্পারেচার যা টি2 এর টেম্পারেচার তাই সমস্ত প্রক্রিয়া ছিল 1 থেকে 2 1 থেকে 2 কি ছিল আবার 3 থেকে 4 এখানে যা টি3 যা টি4 ও তাই টি3 যা টি4 ও তাই তাহলে টি3 টি4 দুটো কি হবে কাটাকাটি যাবে তাহলে আমি বলতে পারি ভি থ্রি বাই ভি ফোর এখন তো যদি ভি টু বাই ভি ওয়ান তাহলে উপরের জিনিসটা নিচের জিনিসটা সেম তাহলে এখানে যে ভি টু বাই ভি ওয়ান আছে এটাকে আমি কি ভি থ্রি বাই ভি ফোর লিখতে পারি কেন লিখতে পারি কারণ এই যে এখানে বলতেছে ভি টু বাই ভি ওয়ানের জায়গায় ভি থ্রি বাই ভি ফোর লিখা যাবে তাহলে এটা হচ্ছে লং ভি থ্রি বাই ভি ফোর এটা হচ্ছে লং ভি থ্রি বাই ভি ফোর দুইটাই কাটা গেলে থাকবে কত ওয়ান তার মানে হচ্ছে টি টু বাই টি ওয়ানে থেকে যাবে শুধু ক্লিয়ার मिले मान हम कत दस 
বিয়ানের মান কত 5 5 তাহলে 10 কে 5 দিয়ে ভাগ করলে কত আসে 2 2 2 2 b2 ছিল 10 b1 ছিল 5 এখন দেখো b2 ছিল 10 আমি বললাম b3 হচ্ছে 20 b3 কিন্তু তাদের ভাগ ফলটা সেই ভাগ ফলটা ঠিকই কত আসছে 2 2 কিন্তু টেম্পারেচার এর ক্ষেত্রে জি ভাই ক্লিয়ার ভাই এটা টেম্পারেচার ছিল 100 কেলভিন এটা টেম্পারেচার সরাসরি 100 কেলভিন এখানে ভাগটা করার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে জি জি ভাই এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা বুঝছো মানে সমানে সমান নাকি ভাগের সাথে সমানে সমান ঠিক আছে ভাইরা আমি একটা জিনিস মানে একটু মাসখান থেকে ছুড়ে দিই জি ভাই হ্যাঁ তুমি Efficiency equal to 1 minus q2 by q1. It's like a shoot pro, then a shoot to a bangy gamra mane, which is Nietzsche's generally equal to 1 minus q2 by q1. A shoot to the gate, that's the same. A shoot to the gate. I'll remember math correction by apply corbukunta. A q2 by q1, like a t2 by q1. Tomaka to the by a canaki tapa tapa and trash at the Shampurgonaki. Hey, Tomaka, you should apply correctly. কিভাবে আসে আর প্রসেসের ম্যাথ গুলো আমরা যে করে আসছি সেটা যদি ঠিকঠাক মতো বুঝে না আসতাম তাহলে এখান থেকে কি আমি এখানে আসতে পারতাম পারতাম জি না ভাইয়া আর একটা জিনিস আমি দেখাই নাই সেটা হচ্ছে q2 থেকে এই যে m আর t2 ln v3 v4 এটা আমি এখন দেখাই নাই কিন্তু যখন সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে কিভাবে বের করতে হয় এটা সেটা দেখা যাচ্ছে ওইজন্য এখন আর দেখাই নাই বুঝছো জি ভাই দেখাচ্ছেন এটা প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন समीकरण क्योंकि কার জায়গায় লিখছি তাপের জায়গায় লিখছি কাজের সমীকরণ এটা কি আমি ঠিক করছি ভাই তাপের মাধ্যমে তো আমরা কাজ পাইছি ভাই সেজন্য ঠিক আছে ভাই তাপের মাধ্যমে আমরা কি সব সময় শুধু কাজই পাই আমরা কোনো কিছু পাই না অবন্তরী শক্তি বাড়াইতে পারি না জি অবন্তরী শক্তির পরিবর্তন জি ভাই তোমার সূত্র হচ্ছে কি ডি কিউ সমান হচ্ছে ডি ইউ প্লাস ডি ডব্লিউ কিউ প্লাস ডি ডব্লিউ জি তাপ দিলে কি আমি সব সময় কাজ পাই আমি তো এটাও পাই कारण समस्त प्रक्रिया प्रक्रिया समस्त प्रक्रिया কিন্তু অন্য অন্য কোন ক্ষেত্রে তুমি যদি ইউজ করো সেটা অন্যায় হবে সেটা কি হবে অন্যায় হবে অন্যায় তাহলে আমি বলাইছি কাজের সমীকরণ এর জায়গায় কারণ এটা হচ্ছে সমস্ত প্রক্রিয়া সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই টার্মটা যেহেতু জিরো হয়ে যায় তখন ডি কিউ সমান ডি ইউ ডব্লিউ সরাসরি আমরা পাই মানে কাজের সমীকরণ যা তাতে সমীকরণ থাকে ঠিক আছে জি 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 ভাই প্রশ্ন করতে হবে বুঝতে হবে বুঝছো প্রশ্ন গুলো তোমরা তখনই করতে হবে যখন তোমাদের মাথায় যে গুলো সব সময় কাজ করবে ঠিক আছে হুম জি ভাই জি ভাই 
समय लगे उटपुट मानरणा <laughs> सकाल शुरू कर छोट एक सूत्र डिटा ना तुम्हारा सब समय डिक्यू देखते 
मान छोटो सूत्र लेखाई बोलो बस बड़ सूत्र मन मूल सूत्र ना सलाम 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 सलाम